हेलो एवरीवन इससे पहले की जो वीडियो थी जो लेजर का पार्ट वन था उसमें हम उसके पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे हाउ डज लेजर वर्क डिफरेंस बिटवीन लो पावर लेजर थेरेपी एंड हाई पावर लेजर थेरेपी के बारे में बात किए थे उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं लेजर एमिशन का तो ये सब के बारे में बात किए थे अब इस पार्ट टू में हम बात करेंगे कि लेजर थेरेपी कैसे वर्क करता है एट सेल्यूलर लेवल ये किस टेक्निक पे वर्क करता है मतलब टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन इसका क्या है देन इसका पैरामीटर क्या है इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशन की बात करेंगे तो लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ डज लेजर थेरेपी वर्क एट सेल्यूलर लेवल तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो पिछले वाले टॉपिक में हम डिस्कस किए थे कि एक होता है हाई पावर लेजर थेरेपी और दूसरा होता है लो पावर लेजर थेरेपी लेकिन जब हम थेरेपेटिक यूज की बात करें तो थेरेपेटिक यूज में हम लो पावर लेजर थेरेपी की ही बात करते हैं उसी को हम यूज करते हैं तो जब लो पावर लेजर थेरेपी को जब हम यूज करेंगे तो वो स्किन पे जब हम उसको यूज करते हैं तो क्या होता है कि उसका जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर जाता है बाय द मेलानिन हेमोग्लोबिन ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड वाटर तो ये सबसे वो उसका जो लाइट है लेजर का जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होता है अब जब लाइट एब्जॉर्ब होगा तो ऑब्वियसली है कि वहां पे सूदिंग वॉम्थ भी प्रोड्यूस करेगा तो जो टिश्यू है तो टिश्यू में सूदिंग वॉम्थ प्रोड्यूस करता है अब क्या होता है कि ये जो लो पावर लेजर थेरेपी है इसको हम फोटो बायो मॉड्यूलेशन भी कहते हैं तो जो प्राइमरी टारगेट होता है फोटो बायो मॉड्यूलेशन का वो होता है साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स मतलब ये कि जब हम लो पावर लेजर थेरेपी को स्किन के ऊपर जब हम पेनिट्रेट करते हैं तो इसका मेन टारगेट ही होता है कि हमारे बॉडी में एटीपी को इंक्रीज करना एटीपी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना लेकिन एटीपी का प्रोडक्शन तभी इंक्रीज होगा जब ये साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स को स्टिमुलेट करेगा अब ये साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रेजेंट होता है अब ये जो साइटोक्रोम सी है ये है क्या चीज आखिर में तो साइटोक्रोम सी क्या है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है एंड इट आल्सो ड्राइव सेल्युलर मेटाबोलिज्म अब क्या होता है कि जैसे ही जब लाइट एब्जॉर्ब करता है तो साइटोक्रोम सी क्या करता है ये स्टूमुलेट हो जाता है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में है अब स्टूमुलेट होकर के ये एटीपी प्रोड्यूस करता है अब साथ ही साथ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स तो स्टूमुलेट हुआ और एटीपी का प्रोडक्शन हो गया अब साथ ही साथ क्या होता है कि फ्री नाइट्रिक ऑक्साइड भी इससे प्रोड्यूस होता है अब फ्री नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है और साथ में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी प्रोड्यूस होता है तब हम ये जान लें कि फ्री नाइट्रिक ऑक्साइड होता क्या है इसका क्या काम है एंड देन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होता क्या है इसका क्या काम है तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ पावरफुल वेसोडाइलेटर होता है ये सेल्युलर सिग्नलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेल्युलर को सिग्नल देता है और क्या करता है कि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत ही इन्वॉल्व करता है इन्वॉल्व इन मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और क्या करता है कि ये जितने भी डैमेज टिश्यू है तो डैमेज टिश्यू में सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और क्या करता है डिलीवरिंग ऑक्सीजन वाइटल शुगर प्रोटीन सॉल्ट एंड रिमूविंग वेस्ट और जो दूसरा हम बताए थे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी प्रोड्यूस होता है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन जो स्पीसीज है वो क्या करेगा इट अफेक्ट मेनी इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल सिग्नलिंग पाथ पे इंक्लूडिंग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को भी ये इंक्लूड करता है और ये भी फिजियोलॉजिकली फिजियोलॉजिकल सिग्नलिंग पाथवे में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो अब यहाँ पे आप देख लिए कि साइड जब लेजर लाइट जब हमारे सेल के अंदर हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होता है तो ये जो साइड माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स होता है तो जो लेजर लाइट है ये साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स को स्टूमुलेट करता है और स्टूमुलेट करके ये क्या करेगा एटीपी को प्रोड्यूस करेगा एंड फर्दर इससे और क्या निकलेगा इससे प्रोड्यूस होगा नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा क्या होगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज अब यहां तक तो बात हो गई अब क्या होगा कि जब ये सारे ये सब क्या है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है तो जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब प्रोड्यूस होता है देन इट इंड्यूस ग्रोथ फैक्टर प्रोडक्शन टू इंक्रीज सेल प्रोलिफरेशन एंड मोबिलिटी तो सेल प्रोलिफरेशन हुआ एंड मोबिलिटी हुआ एंड एज अ रिजल्ट सेल का रिपेयरमेंट होता है टिश्यू का रिपेयरमेंट होता है तो अब टिश्यू का रिपेयरमेंट होने के लिए क्या क्या चीज इंक्रीज करता है मतलब कि ये जो लेजर है ये क्या क्या चीज इंक्रीज किया तो देखिए यहाँ पे ये मेक्रोफेज को इंक्रीज करता है जो लेजर लाइट है मेक्रोफेज फाइब्रोब्लास्ट एंडोलिथोस एंडोथिलोलिथोसाइट 
केराटिनोसाइट मास्ट सेल सेरोटोनिन तो ये सबको इंक्रीज करता है और इंक्रीज करके टिश्यू को रिपेयर करता है और दूसरा क्या है कि ब्रैडी कैनिन एंड एक्टिविटी इन सी फाइबर को डिक्रीज करता है एंड एज अ रिजल्ट पेन रिलीफ करता है तो ये आपके हो गए कि हाउ डज लेजर वर्क एट सेल्युलर लेवल अब हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन का कि लेजर लाइट को हम किस टेक्निक से हम अप्लाई करते हैं तो इसका दो टेक्निक होता है एक होता है ग्रिड मेथड और दूसरा होता है स्कैनिंग मेथड तो ग्रिड मेथड का मतलब ये जो ग्रिड है ग्रिड का मतलब ये है क्या कि हम ग्रिड बनाते हैं दैट मीन्स कि जो भी एरिया जिसको हम ट्रीटमेंट करेंगे जिस पेशेंट का तो उस एरिया जो कि जिसपे हमें ट्रीटमेंट करना है तो इस एरिया को हम ग्रिड में हम बांट देंगे तो ग्रिड में हम इस तरीके से बांटेंगे कि हर एक एक जो ग्रिड होता है ईच ग्रिड और वन स्क्वायर सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसके बाद जब हैंड एप्लीकेटर जो होता है जो हम हैंड एप्लीकेटर जो लेजर हम पकड़े हुए हैं उसको हम डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में रखेंगे जैसे कि यहां पे है ये स्किन का सरफेस है और ये लेजर है तो ये जो लेजर लाइट है ये जो लेजर हैंड एप्लीकेटर है और यहां से ये जो लेजर लाइट निकल रहा है तो ये डायरेक्ट स्किन के कॉन्टैक्ट में हम रखेंगे और उसके बाद हम ये पेनेट्रेट करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे कि वो जो एरिया है जिसको हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो एरिया को हम ग्रिड में बांट देंगे और ईच ग्रिड शुड बी ऑफ वन स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ईच स्क्वायर सेंटीमीटर इज स्टूमुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अब दूसरा आता है स्कैनिंग मेथड तो स्कैनिंग मेथड में क्या होता है कि ये जो हैंड एप्लीकेटर लेजर है और ये जो लेजर लाइट है तो और ये स्किन का सर्फेस है दिस वन इज स्किन का सर्फेस तो स्किन के सर्फेस और जो हैंड एप्लीकेटर लेजर है तो इसके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होगा मतलब कि अप्रोक्स फाइव टू टेन मिलीमीटर का डिफरेंस होगा तो जब फाइव टू टेन मिलीमीटर का डिफरेंस अगर होगा तो क्या होगा कि बीम में डायवर्जेंस आएगा तो बीम में जैसे ही डायवर्जेंस आएगा तो जितना अमाउंट ऑफ यहां पे है कि सिंस डाइवर्जेंस ऑफ बीम ऑकर्स देयर इज डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाइड एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं मतलब कि ये स्किन का सर्फेस और ये इसका जो प्रॉब है तो दोनों को हम इंक्रीज करते हैं तो वैसे वैसे डाइवर्जेंस ऑफ ब्रीम बीम जो है वो ऑकर करता है एंड एज अ रिजल्ट डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ एनर्जी जैसे जैसे हम इसको डिस्टेंस को स्किन का एरिया का डिस्टेंस और ये जो प्रॉब है इसका डिस्टेंस दोनों को अगर हम जैसे जैसे दूर करेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा एनर्जी भी डिक्रीज होगा और डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये हो गया आपका स्कैनिंग मेथड और ये आपका ग्रिड मेथड के ग्रिड मेथड में हम डायरेक्ट कांटेक्ट में करेंगे डायरेक्ट कांटेक्ट टू द स्किन एंड स्कैनिंग मेथड में हम नो कांटेक्ट टू द स्किन अब हम बात करते हैं इसका पैरामीटर का डोजेस पैरामीटर तो इसके पैरामीटर में वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे पावर एनर्जी पावर पावर डेंसिटी देन एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो जो वेवलेंथ है तो वेवलेंथ डिपेंड ऑन लेजिंग मीडियम यूज्ड जो लेजिंग मीडियम यूज किया जाता है तो उस पर वेवलेंथ डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल के तौर पे कि अगर सुपरफिशियल कंडीशन है फॉर एग्जांपल जैसे कि वूंड की कंडीशन में या फिर अल्सर की कंडीशन में तो इसमें हम कौन सा लेजर हम यूज करेंगे विजिबल रेड लाइट विजिबल रेड लेजर यूज करेंगे अगर डीप कंडीशन है डीप कंडीशन ऑफ बोन्स एंड मशल है तो इसमें हम इंफ्रा रेड लेजर यूज करेंगे और अगर लार्ज एरिया है लार्ज एरिया ऑफ सॉफ्ट टिश्यू है तो उसमें हम क्लस्टर प्रॉब लेजर हैविंग सेवरल डायोड यूज करेंगे अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पावर की तो पावर को हम किसमें मेजर करते हैं वॉट में मेजर करते हैं तो पावर पावर आउटपुट इज मेजर्ड इन वॉट अब जो थेरेपेटिक लेजर बीम जो होता है थेरेपेटिक लेजर बीम में हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर देते हैं मतलब कि क्वाइट स्मॉल तो इसे हम मिली वॉट में हम यूज करेंगे फॉर द थेरेपेटिक यूज ऑफ द लेजर हम वॉट में ना यूज करके हम मिली वॉट में यूज करते हैं पावर को अब एनर्जी की बात कर लें तो एनर्जी को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें जूल में तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू पावर जिसे हम वॉट में हम ये देखते हैं वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं एंड टाइम को सेकेंड में करते हैं तो एनर्जी इक्वल टू पावर एनर्जी इक्वल टू पावर इन टू टाइम अब क्या होता है कि पावर डेंसिटी तो पावर डेंसिटी डिक्रीजेज एज द एरिया बिटवीन टिप ऑफ एप्लीकेटर एंड द पार्ट ऑफ इट एंड द पार्ट टू बी ट्रीटेड इंक्रीजेस अब जैसे जैसे यहां पर हम बताए थे आपको कि जैसे जैसे स्किन का सर्फेस है और ये जो टिप है ये लेजर का जो टिप है तो लेजर का टिप और स्किन का सर्फेस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका डेंसिटी जो पावर डेंसिटी है वो भी डिक्रीज करता जाएगा मतलब कि दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा ना तो वही चीज यहां पर है 
कि पावर डेंसिटी डिक्रीजेस डिक्रीज करेगा एज द एरिया बिटवीन द टिप ऑफ एप्लीकेटर एंड द पार्ट टू बी ट्रीटेड इंक्रीजेस ठीक अब इसका फॉर्मूला की बात कर लें तो पावर डेंसिटी इक्वल टू इंसिडेंट पावर बाय एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर अब नेक्स्ट आता है एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी डेंसिटी को हम इसका फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम बाय एरिया और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में हम देखते हैं तो डोजेज ऑफ लेजर एनर्जी सॉरी डोजेज ऑफ लेजर थेरेपी इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी एंड इट इज एक्सप्रेस इन जूल सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो लेजर थेरेपी जो लेजर थेरेपी में जब हम डोज हम देते हैं तो उस डोज को हम किस यूनिट में हम मेजर करते हैं तो उसे हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी में मेजर करते हैं और एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है जूल मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी डेंसिटी को तो जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर अब इसका इंडिकेशन क्या है तो इसको कैसे कैसे हम मैं किस किस कंडीशन में हम इसको अप्लाई करते हैं तो वूंड हिलिंग में नेक्रोसिस बर्ड सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज ट्रोमेटिक इंजरीज बर्साइटिस टेंटिनोपैथीज जेंजिनाइटिस मशल स्पैज्म टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिश्यू टेनिस एल्बो गोल्फर्स एल्बो सुपरास्पाइनेटस टेंटिनाइटिस एंकल स्ट्रेन ऑस्ट्रिया आर्थराइटिस रोमेटर आर्थराइटिस एंकुलाइजिंग आर्थराइटिस बायोजेनिक आर्थराइटिस प्लांटा फैसिलाइटिस हर्ब्स जोस्टर या फिर उसे हम कहते हैं पोस्ट हर्बटिक न्यूरोलॉजिया रिडक्शन ऑफ ओडिमा अक्यूट पेन क्रोनिक पेन हेमेटोमा अब ये सब में हम इसको यूज करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर लें तो इसका जो रेडिएशन है ये डायरेक्टली आई के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए डू नॉट रेडिएट दी आई डायरेक्टली डू नॉट यूज इन प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में नहीं यूज करना चाहिए अगर इन्फेक्टेड टिश्यू है तो उसमें हमें यूज नहीं करना है और अगर ये हेमरेजिक एरिया है तो उसके ऊपर हमें यूज नहीं करना है अगर कोई पेशेंट फोटो सेंसिटिव है तो उसे भी हमें यूज नहीं करना है लेजर अब प्रिकॉशन क्या है कि पुअर रिजल्ट मे इंश्योर इन दोज पेशेंट पुअर रिजल्ट किस किस पेशेंट में पाया जाएगा तो अगर जिसका बहुत ही ज्यादा एज हो गया हो या फिर बहुत ही हैवी मेडिकेशन से हैवी मेडिकेशन कर रहा है या फिर स्कार टिश्यू है उसे या फिर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है या फिर विथ एक्टिव इन्फेक्शन है तो इलेक्ट्रोथेरेपी सब्जेक्ट का ये जो लेजर थेरेपी टॉपिक था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है इसके जो नोट्स है ये अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम पे आप उसको देख लीजिएगा और अगर कोई भी क्वेरी हो कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड प्लीज शो योर लव एंड सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग लाइकिंग एंड शेयरिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग